Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farm Manager 2018 hier bei Heisenberg. Zock. So, das ist unser Maschinenpark. Ich dachte, ich gucke hier auch mal kurz vorbei, damit wir das mal noch ein bisschen sehen. Ähm, der Winter steht vor der Tür. Das heißt, ähm, wir werden jetzt mal gucken, was wir hier noch machen können in Sachen Investition. Geld haben wir ja wieder ein bisschen. Wir haben uns noch mal was geliehen. Das habe ich ja in der letzten Folge alles erklärt. Haben wir irgendwo was, was wir noch machen müssen? Hier zum Beispiel. Das machen wir natürlich. Arbeiten, bitteschön. Dankeschön. Ähm, da hinten wird gearbeitet ebenso. Haben wir hier was? Ähm, ne, hier wachsen die Erdbeeren und hier wird noch eingepflanzt. Das ist alles in Ordnung. Also, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn noch Schönes, was wir bauen können. Ähm, hier zum Beispiel an Sachen für Tiere. Da bauen wir überall Schulungen. Wir sind aber mitten in einer drin. Kann man da parallel welche machen? Das wäre noch interessant. Lass uns doch mal gucken. Schulung, Schulung, Schulung. Da oben. Ähm, bei der sind wir dran. Jetzt müsste man wissen, was hier sonst noch relativ wichtig ist. Also das, was wir hier machen, das ist anscheinend sehr, sehr wichtig, hieß es. Damit kann man fast alles andere dann, glaube ich, machen. Ähm, effiziente Marketingtechniken und so weiter. Dauert 30 Tage. Aber ich glaube... Ne, das geht sowieso nicht. Solange wir in der Schulung sind, funktioniert das nicht. Okay, haben wir das auch geklärt. <lacht> also... Dann lasst uns noch mal gucken, was haben wir zur Verfügung. Moment, hier bei den Tieren war ich zuerst. Was wir noch nicht haben. Viehzucht haben wir. Schweinestall haben wir. Ein kleiner Stall. Was ist ja der Unterschied? Das ist einfach ähm, Ziegen und Schafe. Ach so, das sind die Kühe hier. Okay. Hühnerstall, da brauche ich noch wieder irgendwie eine Geflügelzuchtschule. <lacht> Groß. Ähm, Im Chaos haben wir auch. Und den Hühnerstall. Haben wir den Hühnerstall? Wir haben... Irgendwo hier unten haben wir doch... Lass mich mal kurz gucken. Irgendwo haben wir doch so Viecher. <lacht> ja, da, da ist der Hühnerstall. Okay, das hätten wir also alles. Garagen brauchen wir nicht. Dann kommen wir zu diesen Teilen. Da, Produktion von Samen und Setzlingen. 120.000. Ach du grüne Neune. Okay, sie schenken einen nichts. Eine Mühle haben wir natürlich auch noch nicht. Und eine kleine Saftfabrik haben wir auch nicht. Aber unsere Äpfel, die kommen nicht richtig in die Gänge. Hier diese Lagerplatzdinger, die haben wir. Kleine Milchverarbeitung haben wir auch. Den Schlachthof haben wir auch. Den sieht man hier. Okay, dann wären diese drei Dinge. Hier hätten wir noch folgendes. Ein großes Silo für Getreide. Wir haben ein kleines. Das müsste im Moment noch reichen. Das ist der Kühlraum. Stahl. Lager haben wir auch. Und die Sachen hier, die haben wir eigentlich auch. Was ist das? Ein Ruheplatz. Warum nicht mal noch ein Ruheplatz? Und bei den Pumpen müssen wir auch noch schnell gucken. Wo kriegen wir denn den Ruheplatz hin? Ich würde den, wenn, dann eher zentral. Ja, guck mal hier. Das ist doch schön. Da kann man sich mal ausruhen, wenn man gerade sowieso drei Tage saß auf dem Traktor. <lacht> kann man sich hier noch ein bisschen hinsetzen. Ach, ist doch nett. Das sind so kleine Details, die halt dann einfach wirklich cool sind. Gut, ähm, wir bauen. Und zwar bauen wir, ähm, ich würde mal sagen, ich gucke nochmal schnell, genau wegen den Pumpen wollte ich gucken. Oh, die, die Teile haben aber eine ordentliche Ausdehnung. Also von daher, da oben haben wir eine Pumpe, hier haben wir eine Pumpe. Das müsste eigentlich fast reichen. Vielleicht hier irgendwie noch. Oder hier unten. Wir machen hier mal noch eine hin. Das ist eine Investition, die sich mit Sicherheit auszahlt. Dann haben wir wirklich ähm, nie groß Probleme mit Wasser. Klar, wir müssen manuell ähm, bewässern, aber wir kriegen das Wasser wenigstens. Das ist die Idee. So, na mal gucken hier. Ähm, das haben wir alles, das haben wir alles. Zäune brauche ich im Moment nicht. Und ja, warum nicht mal das, was haben, auch mal gemacht haben. Noch so ein Teil hier hin. Zack. Ja, schön. Einfach für die Optik. Aber eben, das finde ich nett bei einem Spiel. Wenn man eben auch ein paar ja, Assets noch hat, mit denen man das Ganze schmücken kann. Was ist das hier? Ach so, das haben wir unser Lager. Bauen tut man hier. <lacht> Ganz klar. Also, ja. Sollen wir mal die Produktion von Samen und Setzlingen angehen? Ich würde sagen, ja. Das müssen wir irgendwo hier hinten tun. Und am besten so. Ja, so halt. Macht das Sinn hier hinten? Ja, wir müssen fast. Hier haben wir keinen Platz mehr. Das können wir vergessen, dass wir hier irgendwo noch was hinstellen. Von daher müssen wir halt den Platz nutzen, so wie wir ihn haben. Und das, denke ich, würde schon Sinn machen. Es wäre dann nicht mehr möglich, hier eine weitere Garage hinzustellen. Das ist aber auch egal. Wir können die Garage auch hier hinten hin machen. Hm, ne, wisst ihr was, wir machen es anders. Ich drehe das mal schnell. So, das wird ich hier hinsetzen. Da lassen wir noch einen Durchgang für eine Straße. Zack, einmal bauen. Dankeschön. Kostet uns natürlich wieder Bäume. Ja, das ist halt. 
Es kostet immer alles ein bisschen. Okay, bitte bauen. Ja, da geht es natürlich runter. Können wir uns noch was anderes leisten? Das war hier. Ähm, nehm, nehm. Noch irgendwie die Mühle haben oder die Saftfabrik. Wir bräuchten dafür natürlich Äpfel und Co. Haben wir nicht. Kann man hier in diesen Dingern drin eigentlich auch Äpfel züchten? Wahrscheinlich ja. Wir bräuchten noch mehr von diesen Treibhausern. Ich bin Treibhaus-Fan. <lacht> da ist wenigstens egal, ähm, wie kalt es ist. Das spielt keine Rolle. Da ist auch wenn draußen Schnee liegt kein Problem. Hier minus 3 Grad. Also draußen müssen wir jetzt gar nichts mehr machen. Das können wir uns definitiv schenken. So, die haben wir alle gerufen, die Inseminatoren. Nochmal 120.000. Die kostet 100.000. Wir können ja nochmal Kredite aufnehmen. Ich möchte eben wirklich alle Gebäude mal haben. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen. Jetzt könnte man dich eigentlich, wenn wir dich so drehen. Ja, hier gehst du nicht hin, aber hier würdest du natürlich hingehen. Nochmal drehen. So, hier passt er hin. Sollen wir das mal machen? Das machen wir mal. Ich weiß, jetzt haben wir natürlich wieder grausam Geld ausgegeben. Aber, wie gesagt, ich möchte alle Gebäude oder zumindest die allermeisten mal noch haben und sehen, was man da machen kann. Also sprich, ähm, die Saftdingens, die kommt dann auch noch. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir halt Äpfel kaufen. Das ist ganz klar. Die werden dann gekauft und dann gesaft presst. <lacht> und ja, hier brauchen wir, was brauchen wir denn hier? Weizen wahrscheinlich. Weizenfelder haben wir eigentlich. Das ist Gras. Wo haben wir denn Weizen? Hier hinten haben wir nur ein Feld. Okay, das wurde kultiviert. Da könnten wir natürlich Weizen machen. Ich glaube, das hat man sogar schon mal gemacht. Nur hat es halt nicht geklappt. <lacht> Sprich, Weizen ging down. Okay, die sind alle bereit. Die warten sozusagen, bis es wieder Sommer wird. Deswegen, zack, machen wir hier Vollgas. Weil selbst mit Vollgas dauert das jetzt eine kleine Ewigkeit, bis wir Sommer haben. Aber wir haben hier ja neue Gebäude. Die können wir uns schön ansehen. Da wird wieder gebaut. Auch sehr nett gemacht hat, ganz einfach, dass hier nicht einfach pluppen Gebäude steht, sondern das hat tatsächlich seine Bauphasen. Das gute Ding. Aha, okay. Ja, interessant, was die hier bauen. Sieht ein bisschen aus wie eine Minigolfanlage. <lacht> oh, jetzt kriegt es ein Dach. Gut, passt. Gebäude im Bau dauert noch an. Da hinten sind sie auch am Schustern. Oh, das ist natürlich auch optisch wieder ein sehr schönes Gebäude. So, dieser Riegelbau. Hat schon seine Qualitäten. So, das Teil steht. Wir bräuchten Arbeiter. Wir haben hier... Was brauchen wir denn da für Arbeiter? Wir wählen mal aus, was wir haben. M. Größe der Ernte. Menge äh, Produkte. Haben wir irgendjemanden, der sich mit Setzlingen zum Beispiel auskennt? Gibt es das überhaupt? Was ist das hier? Obstgärten? Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen halt mal einfach Leute. Leute, die nicht den Traktor hier haben, weil das bringt gar nichts. Ist das eine äh, Fabrik und Verarbeitungs... Ist das, ein Fa ist das eine... Oh Gott. Ist das eine <lacht> Fabrik und ein Verarbeitungsbetrieb hier? Eigentlich schon, wenn man es genau nimmt. Ja, ja. Nehmen wir dich mal. Und dann nehmen wir dich noch. Zwei Damen. Okay. Das würde eigentlich schon funktionieren. Oder brauchen die irgendeinen Rohstoff? Aktuelle Produktion. Wir müssen einfach mal einstellen. Ach. Okay, alles klar. Aus Lupinen gibt es wieder die Lupinenkerne. Das ist eigentlich auch wieder irgendwie logisch. <lacht> Gebe ich zu. Und aus roten Paprika gäbe es dann diese Setzlinge. Was haben wir denn genug? Eigentlich, wir haben überall Paprika und Erdbeeren angepflanzt. Ich würde sagen, wenn man das mal... Ähm, dann können wir das herstellen. Das ist ja nicht, dass wir das dann selber brauchen. Ich würde sagen, die verkaufen wir dann. Äh, Himbeerstrauch. Wo haben wir die Erdbeeren? Hier unten. Dass wir die Erdbeersetzlinge noch verkaufen. Da können wir eigentlich... Nee, aber da würde ich eben jetzt nicht alle verkaufen. Sondern... Nimm heißt behalte im Prinzip. Wir behalten mal fünf Stück. Okay, ähm, und hier oben machen wir das gleiche. Mal gucken, was das für eine Auswirkung hat. Wir werden zehn. Okay, die beiden herstellen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, 50%, okay, ist ähnlich wie im Schlachthof, ganz klar. Wenn wir jetzt nochmal was dazu nehmen, geht das hier wieder runter, dann wird nur noch zu 30% daran gearbeitet, aber verteilt dafür auf alle Artikel. Gut, hat so eine Logik, nehmen wir an. Ah, Hallöchen, Kollege Mühle. Schön, <lacht> einfach ein schönes Gebäude. So, hier müssen natürlich auch noch Leute arbeiten und das wären dann irgendwie auch solche. Was machst du? Auf die Arbeitszeit ohne Ruhepausen. Okay, du hast Einfluss auf die Größe der Ernte und kannst 
offensichtlich mit tierverwandten Produkten gut umgehen. Das hat bei der Mühle überhaupt keinen Sinn. <lacht> da haben wir noch die Bienenfrau. Und du, Größe der Engel Obstgärten bringt auch nichts. Wir müssen im Prinzip einfach nehmen, was wir haben. So, hier noch ein. Ja, nehmen wir dich noch dazu. Okay. Und wie geht das jetzt hier? Lager. Ähm, wir bräuchten hier aktuelle Produktion. Ja. Da können wir Weizen, Roggen oder Mais. Wir haben gar nichts, glaube ich. 100 Kilogramm Weizen, Roggen, Mais. Da wir im Prinzip... Äh, ich würde gerne mal noch Mais haben. Ähm, da wir Weizen eigentlich anpflanzen wollen, würde ich mal sagen, wir produzieren Weizenmehl zu 100%. Und das Weizenmehl brauchen wir eigentlich nicht. Wozu braucht man das denn? Um Brot zu backen wahrscheinlich. Würde ich mal behaupten. Ähm, bevor ich hier mich völlig aus dem Fenster lehne und falsche Sachen erzähle, machen wir das mal so. Wir brauchen nicht so viel. Okay. Ähm, verkaufen. bzw. herstellen. Was heißt denn dieses Nimm? Es ist irgendwie ein bisschen ungünstig gelöst, das Ganze mit dem Verkauf, muss ich sagen. Oder ich bin aber zu doof, um es zu kapieren. Das kann natürlich auch sein. <lacht> so, Inseminatoren rufen. Machen wir natürlich gerne. So, gleich alle hier die Inseminatoren wollen. Da haben wir noch was, was wir ernten können. Das machen wir natürlich auch mit Freude. Weil das müsste wieder Geld geben. Okay. Oh, da ist er, der erste Schnee. Da kommt er daher. <lacht> Und ja, mit der Musik zusammen. Es ist halt aber, Ich weiß schon, warum ich das Spiel mag. Das hat wirklich... Es hat aber eine Ruhe. Eine schöne Ausstrahlung. Es ist friedlich. Es ist herrlich. Es muss ja nicht immer friedlich sein. Ich meine natürlich auch Spiele. Wenn jetzt mal kracht und tut. Ich habe nicht umsonst Wolfenstein etc. auch gespielt. Auch völlig geniales Spiel. Aber so, ja, jetzt haben wir mal im Moment einfach herrlich. Ich genieße das gerade wirklich sehr. Einfach ruhig. Jetzt dürfte hier noch ein bisschen mehr Schnee <lacht> runterkommen. Dass es wirklich schön weiß wird. Wir haben es gerade in der Realität hier eigentlich Sommer. Beziehungsweise es wird Sommer. Es ist Ende Mai oder Mitte Mai. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, ich mag ihn spielen auch im Sommer. Schnee, nicht bei Transportfieber. Aber jetzt schweifen wir ab. Bei Transportfieber ist es komisch. Wenn es draußen 30 Grad hat, man sitzt schwitzend vorm PC <lacht> und dann damit äh, Schneemord spielen. Nein, gefällt mir nicht. Aber sonst, ich mag auch, äh, ja eben, ich mag auch Schnee im Sommer in den Spielen drin. Gut, das können wir hier wie gesagt bleiben lassen. Mal gucken, was hier passiert. Arbeiter, seid da dran. Irgendwas machen sie. Aha, da haben wir ja Weizen. Haben wir Weizen gekauft oder haben wir Weizen... Vielleicht haben wir Weizen noch geerntet. Das kann natürlich auch sein. Dann ist mir das äh, entfallen. <lacht> ist aber kein Drama. So, hier können wir auch noch ernten. Okay. Und dann können wir nämlich... Im Prinzip hier hinten nochmal so ein Teilchen stellen. Oder wir machen mal... Ah, ich möchte halt Mais noch haben. Aber dafür brauchen wir so ein Feld, so ein großes. Und dafür müssen wir warten, bis natürlich der Kollege Schnee wieder weg ist. Auch klar. Schön. <lacht> ja, was tun wir denn jetzt? Jetzt warten wir nochmal ein Momentchen. Hilft ja nichts, wir müssen tatsächlich warten. M oder wir könnten halt das letzte Geld noch verbrauchen. Und dann stellen wir hier die Saftpresse noch hin. Ich würde sagen, das machen wir noch. Aber dafür werden wir jetzt wahnsinnig, wie wir sind, nochmal einen Kredit aufnehmen. Wir haben, wir haben hier noch Zähne. Die haben wir alle angenommen. Das heißt, 100.000 haben wir noch. Also 150.000 insgesamt. Wir nehmen halt den 100.000er noch. Das wird uns wahrscheinlich ruinieren. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt darum, ich mache mal ein bisschen langsamer, dass wir mehr oder weniger auch alle Gebäude mal sehen. Und da fehlt uns jetzt eben hier noch die kleine Saftpresse. Oh Gott, so klein ist sie aber gar nicht hier, die kleine Saftpresse. Da müssen wir noch mal ein bisschen Wald opfern. Aber gut, das werden wir natürlich machen. Hier hinten ist Feierabend, da ist die Grenze. Ja, wieso hier? Mit einer Straße durch. Also, dann brauche ich nur zuerst noch mal Kollege Straße. Machen wir noch mal eine gute Straße. Das geht hier lang und dann geht sagen wir mal hier lang und hier runter und hier wieder rein. Okay, jetzt mal gucken, vielleicht kriegen wir... Ne, die kriegen wir da nicht rein. Die ist tatsächlich zu groß. Schon wieder Windows Dingens. Wart mal eine Stunde. Heiliges <lacht> bisschen. Ähm, wo ist meine Saftpresse? Hier, nicht Saftpresse, Saftfabrik. Ja, die passt da natürlich niemals rein, aber die passt, guck mal. Als wäre es erfunden worden dafür, zack, einmal hier hin. Was haben wir hier noch? 
nichts. Das Teil hier, das zählt hier dazu, genau, dass das Gebäude im Bau ist. Jetzt ist hier natürlich Feierabend mit Geld, ganz klar. Oh, uh, uh, jetzt. Ist man irgendwann pleite? Aber wir haben doch eigentlich... Was hat denn die Saftpresse gekostet? 100.000, dachte ich. Habe ich uns jetzt endgültig ruiniert. <lacht> Saftpresse? 100.000. Wir hatten doch gerade ein bisschen mehr. Ah, jetzt ist sie aber wieder raufgegangen. Ich bin hier eigentlich... Das ist ja interessant, wie das hier rumfluktuiert hier oben. Von weiß ich nicht viel Minus. Ich sehe es eben nicht genau. <lacht> Weil mein Aufnahmeprogramm drüber hängt. Ich müsste jedes Mal hier gucken. Ja, Saldo 50.000. Das ist doch in Ordnung. Können wir wieder Gas geben. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, da bräuchten wir nochmal einen Semikollegen. Hier können wir nochmal ernten. Das geht relativ schnell, wenn man so viele Gewächshäuser hat. Das ist natürlich auch gut. Eben, weil das gibt natürlich auch Kohle. Sollen wir Mais in so einem Teil drin anpflanzen? Ich würde gerne nochmal so eins bauen. Die kosten, glaube ich, auch nicht so viel. 5.000 ist ja kein Geld. Da passen nicht zwei hin. Nein, das müssen wir wieder so machen mit einer Querverbindung. Und das machen wir mal. Geht gar nicht. Doch, geht. Moment, ich muss erstmal die Querverbindung ziehen. Dann haben wir die. Dann kann ich nämlich jetzt auch ähm, 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 das Teil hier hinstellen. Jawohl. Zack. Bitte bauen. Wie sieht's aus? Oh, das ist ja... Drei Leute brauchen die. Ach, du grüne Neune. Okay, wir vervollständigen mal automatisch. Wobei die Bienenfrau hier natürlich relativ deplatziert ist. Der Kollege mit dem Pferd ist auch eher deplatziert. Aber in Ordnung. Wir machen das mal so. Und das bindet jetzt natürlich wieder sehr viele Leute hier in diesen Fabriken. Das heißt, wir brauchen für die Landwirtschaft selber dann wieder ähm, Nachschub, so wie ich das sehe. Wir haben zwar jetzt im Moment drei Leute zur Verfügung, oder hätten die? Die brauchen wir dann aber auch hier wieder und so weiter. Ja, es ist nicht ohne. Steht schon das Ding. Also, automatisch vervollständigen, arbeiten. Dann hätten wir hier gerne noch die Bewässerung. Und dann sind wir hier nämlich schon wieder Minus, aber zack, gleich wieder ein Plus. Ja, scheint so, als würden sie gerade ein paar Sachen verkaufen. Ähm... Wir gucken mal. Tö, 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 tö. Verkauf. Ne, da sieht man es nicht. Ich brauche den Bericht. Erdbeeren. Oh, Äpfel. Oh, wir haben sehr viele Äpfel verkauft. Schlecht jetzt, wo wir da hinten die Saftfabrik haben. <lacht> das ist ein bisschen am Ziel vorbei. Organisiert das Ganze. Okay, gut. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Ach, und der Schnee ist halt einfach schön. Er ist zwar, ja, wie soll ich sagen, Käse, wenn man Landwirt ist, weil da kann man überhaupt nichts mit anfangen wahrscheinlich. Was soll man mit Schnee machen? Kann man ja nicht verkaufen, kann man nicht kultivieren. Aber sonst rein für die Optik ist das halt schon immer wieder einfach ein lecker bisschen. Jetzt haben wir da hinten noch die Mühle. Ich bin äußerst zufrieden. So, und hier müssen wir überall warten. Das hilft nichts, da müssen wir nichts machen. Wie sieht es hier aus? Können wir schon weitermachen? Nein, die sind noch dran mit Pflügen. Und dann mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch Mais hier reinmachen. Das ist wahrscheinlich nicht sehr schlau. Wahrscheinlich ist es schon besser, wenn man hier hinten ein Maisfeld. Ich muss einfach daran denken, dass wir hier ein Maisfeld machen. Jetzt haben wir Januar 2020. Wir sind tatsächlich schon weit in der Zukunft, also sehr weit. <lacht> Ganze zwei Jahre oder eineinhalb. Ja, geht halt voran. So, ja, Winter ist, glaube ich, gucken das Primäre, was man machen kann. Ansonsten... Kann man nicht viel tun. Wir könnten mal schauen, ob die irgendwie arbeiten. Ja, die haben keine Äpfel. Müssen wir den Äpfel kaufen oder damit sie Apfelsaft machen? Wenn man hier auch mal diese vier. Wenn man das jetzt wüsste. Aber Äpfel kaufen müssen. 30 Stück, Lager. Wir können ja mal gucken, wenn wir den Äpfel kaufen. Ähm, wo war das mit kaufen, verkaufen? Nein, falsch. Das war hier. Dann ab. Fell. Nicht ein Baum, sondern Äpfel. Wir kaufen mal 100. Was haben wir jetzt gekauft? 100 Kilogramm. Die kommen jetzt und die sollten da rein. Mal schauen, ob das funktioniert. Weizenmehl. Lager. Da haben wir aber immer noch Weizen. Okay, das scheint zu funktionieren mit der Mehlproduktion. Das ist schon mal in Ordnung. 14. Januar. Da läuft jemand nachher hinten. Gibt es hier schon was wir brauchen? Nein, die Äpfel sind noch unterwegs. So wie es aussieht, obwohl wir hier mit voll Tempo spielen. Sogar schneien tut es. Da muss ich glatt nochmal in meine Kauerposition und ein bisschen gucken. Jetzt müssen nicht überall diese Overlays darüber sein. Aber okay, das sind natürlich Informationen. Und zum Glück haben wir die. Sonst könnten wir nicht inseminieren. <lacht> so. 
Dann sind die auch alle wieder versorgt. Bestens. Können wir hier hinten vielleicht sogar schon wieder was machen? Nein. Das müsste ja alles, wie gesagt, von alleine funktionieren, weil das alles Pflanzen sind, die man nicht mehr... Also außer die hier. Äh, doch, die Tomate auch. Moment. Äh, doch, die Tomate, die wächst auch automatisch nach. Okay, hier 27 Tage und hier haben wir gepflügt. Hier wird kultiviert. Arbeiten, Dankeschön. Und das Maisfeld, das machen wir tatsächlich da hinten, würde ich vorschlagen. So, haben wir Äpfel, Lager. Nein, was machen die mit den Äpfeln? Sind die schon gekommen? Die müssen doch schon gekommen sein, wenn wir hier so ein Tempo haben. Ähm, die können sie natürlich auch den Schwein verfüttern. Das äh, wäre bestimmt, wo das hinkommt, was wir bestellen. <lacht> Weil ich möchte die Äpfel eigentlich hier hinten haben, ganz klar. Haben wir aber nicht. Haben wir irgendwo... Ähm, kleine Lager, da haben wir Äpfel. Hm. Kommen die nicht nach da hinten? Werden die tatsächlich fürs Futter eingesetzt? Ich weiß es nicht. Hier Apfel. Kleiner Stahl. Die Ziegen wollen auch Äpfel. Haben sogar ein paar. Oder sind die Äpfel noch nicht geliefert worden? Fragen über Fragen. Lager Null. Wie kriegen wir denn hier Äpfel? Weil äh, die Äpfel hier vorne, die wir hier selber züchten, die wandern dann ja auch ins Futter rein. Die wandern dann ja wahrscheinlich auch nicht hier in die Fabrik rein. Was haben wir hier noch Schönes? Sind wir gleich pleite? Nein. Äh, der Kurier konnte Arbeiter Robert Butler nicht finden. Liefert dieses Päckchen aus. Hä? Wie soll ich denn... Angebot des Ministeriums brauchen wir gar nicht. Was für ein Päckchen denn? Wie soll man das denn ausliefern? Wir sind ja nicht beim Postsimulator. Liefere dieses Päckchen aus. Wir müssen den Robert finden. Moment, wir haben glaube ich noch drei Sekunden Zeit. Eine Minute haben wir noch. Wie heißt der Kollege? Robert Butler. Ähm, Moment... Robert Butler, Robert Butler. Irgendwo muss er ja stecken. Der Robert, da ist er doch. So, Sendung liefern. Okay. <lacht> ist ja cool. Haben wir noch eine Quest mittendrin. Erfolg. Bringt uns das was? Oh ja, das bringt sogar Geld. Sehr schön. Können wir brauchen. Was war hier gleich nochmal? <lacht> Angebot des Ministeriums für Entwicklung. Baue kleiner Stahl. Haben wir doch eigentlich gemacht. Oder müssen wir nochmal einbauen, nochmal kleinen Stahl? Na, lassen wir mal bleiben. Januar, der Schnee geht langsam weg. Wir haben aber ja, im letzten Winter schon gemerkt, der Schnee kommt relativ äh, ja, schnell wieder zurück. Je nachdem, wenn man denkt, man hat es hinter sich. Irgendwann im April hatten wir, glaube ich, Schnee. Das heißt, wir können hier noch nicht ähm, Entwarnung geben und jetzt wieder anpflanzen. Das würde ich für den Moment noch bleiben lassen. Gut, liebe Freunde, wir haben ordentlich investiert. Wir haben hier ein paar Gebäude gekauft, neue. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wie das mit diesen Gebäuden dann so vonstatten geht. Und hier hinten möchte ich Mais. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ja. <lacht> Müssen wir aber noch ein Momentchen Geduld haben, bis es hier wieder schön wird. Oh, Moment, da können wir noch ganz kurz... Oh, zu wenig Leute. Ähm, ganz kurz was machen. Hier nochmal in Seminator. Und hier haben wir wahrscheinlich dann gar keine Leute mehr. Ja, das habe ich vermutet. Gut, weil wir natürlich die jetzt alle in den Fabriken drin haben. Aber das werden wir nach und nach... Lösen, sonst stellen wir halt noch mal ein paar Leute ein. Ist ja kein Ding. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.